因为这里也有甘蔗。嗨，大大们，你们好吗？今天呢，我们就是来玩 Minecraft 一点一九的原味生存。那好的，上一集呢，我们做了这些农田出来，虽然呢哈不是有那么的特别了，只是普普通通罢了。那么呢，我们做这个上一集，我们做这个农田的原因，就是我们想让这些动物有东西吃，所以呢才能生出更多的后代出来。那么呢，我们就不用愁食物了。那么呢，今天呢，我们要干嘛呢？今天呢，我想出去，对我想出去探险探险。看，可以找到其他的东西嘛？例如啊，另外一个村庄啊，还有什么什么什么的东西。呃，要出去之前呢，当然呢，我之前好像有挖到，挖到一些红石，然后一些铁，我想来做指南针。这样的话，我们就不会迷路了。我们先这样子先。好，那么我们去做指南针。好，有了指南针，先把红石还有这些铁放回去。然后呢，拿点食物出来，因为呢，哈、啊，我之前，我之前在私底下挂机的时候呢，就说出了很多的胡萝卜，所以现在我不缺的是胡萝卜，因为呢，这些动物呢已经有很多了。那好的，至于呢，我就这样子带着这些东西出去，感觉要带个镐啊，对呀、啊，为什么不带这镐呢？以免底下要挖什么东西呢？带两个镐过去吧。好，我们就出发吧。好，来到村庄后面，这里也是一个大草原嘞。其实这里也挺多动物那些的，不过呢，我想直直走看看，这里直直走看看，可以去到什么地方？哎，这里好像有蘑菇嘞，其实我是可以把这些蘑菇带给带回去的。对，我可以把这些蘑菇给带回去的，因为呢，我可以拿来做成蘑菇汤的。这样的话呢，又多了一些食物吃了。好，我把这里的蘑菇全部拆掉，不是拆掉，砍掉。好的，我采了大约棕色蘑菇有十三个，然后呢，红色蘑菇有四十四个，然后天色要晚上了，嗯、呃，我们也直直走吧，看可以找到什么东西。其实真的要说到了晚上啊，真的没有一个地方是安全的，到处都是怪物、白痴。然后我发现到我一直怎么走的话，那都是白户、白桦木林多嘞，对耶，到处都,都是白桦木林哎。A few moments later， 等一下，我是不是绕了一圈啊？白痴，感觉好熟悉啊，这个地方是吗？我是绕了一圈吗？啊屁啦，我真的是绕了一圈了！哇，我怎么做到的？我是绕了一圈嘞，憋气呵，但是也好了，也好了，我们回来，然后我们回去睡个觉吧，太多怪物了外面。好，下来的话呢，就我们就来。做个副模式吧，我们来做个副模式。今天呢，哈，我们的目标就来做个副模式吧，因为呢，毕竟呢，哈，现在呢，我想不到要做什么了，在这个生存，因为呢，哈，接下来的东西我有可能呢，要制作的东西都是关于红石的东西的。如果要做副模式的话，我看看我还有黑曜石吗？有，刚好有两个黑曜石。嗯，还要十两个，好像不够嘞，还要多一个嘞。对，然后还要一个书本。如果要书本的话，就要要用到皮革。皮革的话呢，嗯，牛就有了皮革，我就杀牛就有了皮革。嗯，这里没有皮革啊，我们去杀一杀牛。好，三个皮革，这里有一二三四四个牛，留两只大牛，留留两只大牛就可以。好，你也来。好，可以。然后我们回家。好，五个皮革是吗？对，五个皮革。接下来的话，好像要到甘蔗，甘蔗这里有，弄点下来。好，弄点下来。好，可以。然后呢，可以拿成拿它们做成纸。好，六张纸，嗯，到底要怎么把它们合成书啊？我忘记了嘞。哦，我知道了，好像是这样，一个皮革，然后，对，这样。哦，原来
，但是呢，这些甘蔗好像不够，我去远一点看看，看还有甘蔗吗？哎，这里有甘蔗，这里有甘蔗，我们拿这边甘蔗。好，把全部给采掉这些甘蔗。咦，这里有树，我这里有树，对耶，这里有树嘞。这样的话呢，我就可以来这个村庄里面。来拿这些书架的书，然后来做附魔式了。好，我大约合成了五本书，刚好用完这些东西。而我们把这些牛肉，哎，煤炭，分一点出来了，这个放进去，然后烧这些牛肉先。然后呢，我们来做，我们来做那个附魔台。附魔台好像要用到一个钻石，还有一个黑曜石，对。还有，还有三个黑曜石了。我们拿出钻石甲，然后再回去那个下面的矿洞，然后再挖多一个黑曜石回来。好，回来这里了，然后我们再挖多一个黑曜石。好，有了，然后我们就回家吧。这里刚好有一个铁的，现在我铁好像有点少了，所以我也可以把这里的铁给挖掉。好的，回到家了，我们就把那个附魔塔给做出来吧。白痴哦，白痴哦，什么鬼啦？哇，他要四个黑曜石，什么啦？先睡个觉先，明天再继续去那个矿洞那边挖一挖那个黑曜石。哇，什么鬼哦？去之前把这个粗铁放进去烧，哈啊,啊，什么鬼？好，有了。然后呢，回家吧，白痴！他要四个黑曜石，不是三个，我一直记错，白痴！好，有了，终于做出来了这个附魔台。然后呢，当然呢，我不可能放在我家里面的了，因为呢，我家太小了，所以呢，我想找个地方来建一个附魔室。我想建在这里旁边，对，我想建在旁边这里，对，我想建在这里。但是建之前呢，我还是要找到书架的，因为呢对面村庄就有书架了，所以呢，我们去做个斧头，因为个的斧头我去挖那个砍那个蘑菇那时候已经用坏掉了，所以呢我们要另外做一个新的斧头出来。好，有了，然后放进去这个铁锭，然后我们过去对面的村庄吧。好，是哪一间的？好像是这一间，应该是这一间。是这一间吗？对，好像是。对对对对，是这一间。好，来，这个书柜就给我吧。好，然后这个、这个、这个，全部给我。上面还有吗？请问，上面是阳台嘞？对，上面是阳台。呃，不知道这还有哪里还有这些书柜吗？我去找找看，看还有吗？这里还有，这里还有。好，可以。不好意思了，这里要村民。这些书就归我了，然后上面这里是阳台，好，这里也是没有什么东西，好，可以，好的，基本上好像是没有了。我找到四十本书已经够，我已经已经够我们做什么了？做那个书架了。嗯、呃，这里呢，这个没用，没用，没用。好的，可以了。你们现在知道为什么我要把家盖在村庄对面了吧？<笑>好的，回家了。我看一下我的木头够吗？不够的话，应该是做不到很多书架。我觉得应该够吧，我试试看。好的，好像不够嘞，不够，木头不够。嗯，我还是要出去砍树，白痴。其实沼泽不是有一个叫做红树林的吗？对，就是那个 1.19 的沼泽更新，不是有一个叫做红树林的吗？为什么我没看到这个红树林呢？在沼泽地方。沼泽这个地方全部都是项目，还是它还没更新进去？要等一点一九点一才会更新进去，不知道嘞。爸爸们可以在底下留言告诉我吗？好的，五十八个，五十八个木头项目应该够吧，就可以给我合成一些那些什么那个书架了。不过我还是砍多一颗回再回去，砍多一颗再就回去吧。好的，回家了。然后呢，我们就不把那个、把那个东西、把那个书架给做出来吧。好的，总共有十三本书，应
应该够吧？我觉得应该够吧。十三个书架，我们先把它放在箱子里面先，而我们先建一个附模式出来先。One hour later。好的，就是这样子啦。你们的格局是这样子的，因为我还没放灯，因为我想在这里放荧光石。对，我想在这里放荧光石，所以呢，我们就拿出我们的银石粉来做荧光石出来。好，我做了两个荧光石出来，然后把这些银石粉放回去。过后呢，我们就去隔壁这个附模式，然后放上去，这样就亮多了。好，这样就亮多了。然后呢，我们就把一些书架。就把那些书架放进来。好的，目前好像不够嘞，这些书架。哇，看来我要找多一点甘蔗回来嘞。对，因为现在我缺的是甘蔗，做不到纸张。我没有甘蔗的话，好，这里也有一些甘蔗，就把它带回去先。好，我们把这些甘蔗带回去。咦，这里也有甘蔗。了，像个神经病这样。那好的，目前为止我只能做一个罢了。没错，我现在真的缺的是甘蔗。下一集我们真的要解决甘蔗的一些东西，那些要种植甘蔗的问题了。这些甘蔗真的是有点少的可怜。嗯、呃，我随便随便的把这个这个这个父母胎放下去吧。好，可以，就这样子先。虽然有点怪怪啦，因为真的那个什么，那个那个那个附魔书真的是不是附魔书，这些书架真的是有点少的可怜。那么呢，现在呢，只有一个东西还没做好，就是这个门。我记得好像我还有留点门的，嗯、呃，在这里，对我这里还有一个门，还有三个门，不是两个两个两个，还有两个门。那我们放进去，这样的话就可以了。好的，我们的附模式就暂时这样写吧，我们就做这样的附模式出来。那么至于呢，这个地狱门有点碍眼，下一集呢，我应该会把它移去另外一边。外面下雨好吵嘞。那么呢，今天这一集呢就是这样子啦。那喜欢我的影片的话，别忘了在下面点下一个喜欢。如果还没订阅我的频道的话，就直接订阅我的频道，也别忘了打开小铃铛啊。这样的话，你就不会错过我的新影片通知喽。那么我们就下集再见喽 ，See you next video， 拜拜。